tenemos invitado aquí en la cabina y viene directamente de la final de Dominicana's Got Talent. Y bueno, recibirte Miguel Ángel Soul. Bienvenido al ¿Qué gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gusta que te veo con guitarra en mano y eso es bueno. Porque tenemos, <risa> hoy, hoy vamos a cerrar con relajados. Claro. Para claro. que tú demuestres al país por qué llegaste a la final en un concurso que tuvo, todos vimos que tuvo bastante eh, jóvenes aspirantes a, al arte con mucho talento. Incluyendo al joven ganador Baby Rotti, sí. que, que estuvo por allá. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué te, qué te inspiró a ti cuando tuviste el casting? ¿Viene un casting dominicano Got Talent en la República del País? Quiero estar. Bueno, me inspiró que parte de mis planes eh, era salir con mi música en el 2020. Okay. Y como duró un tiempo fuera de la palestra pública, yo dije... Una okay, plataforma. No estoy mucho en concurso, pero está interesante el asunto. Cuando investigué las bases del concurso, realmente me di cuenta que, que era el momento de yo abrirme a eso y funcionó bastante bien para lo que yo quería. Mi meta era llegar al pueblo dominicano. ¿Y cuando fuiste la primera vez al, a la ronda de eliminatoria, la selección, tú sabías que ibas a quedar, lo presentía, te saltaba el estómago, esa vibración que uno siente cuando siente como un miedito, pero que también siente que te va a ir bien. Para la gente que te esté escuchando y que probablemente tenga que ayudarse de un concurso en el futuro para que ser visto, para tener una plataforma, para tener una posibilidad, porque aquí no tenemos tantas formas como la gente que no tiene que no conoce a nadie de arriba de los claro. medios de comunicación pueda llegar. ¿Cómo tú lo hiciste? Cuéntale a la gente cómo tú tomaste la decisión para hacerlo, porque hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Realmente, en mi caso, tengo mucho tiempo en la música. Vivo de la música hace más de 10 años. ¿Y dónde tú tocas? Yo me dedico a tocar donde sea, menos en velorio. Ahí yo te no. <risa> bueno, a menos que te contraten en un velorio. Bueno, me han, llamado, me han llamado, pero yo no llego a eso. Sí. No. No, para velorio no, velorio ¿Cómo no. fue? Cuéntanos cómo fue. Eh, bueno, eh, se dio la, la oportunidad, eh, me interesé por eso porque quería que el pueblo dominicano me conozca. Aunque vivía de la música, solamente tocaba en eventos privados, eh, para una clase social que podía pagar mi show y solo para un grupo muy pequeño. Ahora, yo sé que... Ahí no llega... se picaba mucho. No, no. ¿Eh? Sí. No, sí. Bueno, vivo de eso y me va muy bien. No me puedo quejar. Pero tú querías que te conocieran más Pero personas. el artista sin reconocimiento social no, no llega a ningún lado. Entonces, sí. yo sabía que tenía que hacerlo y, y fue la mejor plataforma para lograr eso. Y creo que es una excelente plataforma para mostrar que realmente República Dominicana tiene talento. Me conocí un grupito, ahora me conoce un, un grupito más grande. Y el tú llegar hasta la final significa que la gente votó. Mucha sí, gente mira, votaba por eso ti. es lo que digo. O sea, gente que no me conocía apostó a mi talento. Yo haciendo cosas diferentes porque yo no hacía algo normal dentro de lo que se, se espera de un ¿Qué cantante. ¿Qué tú hacías? Para que la gente entienda. Cuando tú dices no hacía algo normal de lo que se espera de un cantante, dino qué era lo que tú okay. hacías. Ok, bueno, yo soy multiinstrumentista. Yo toco okay. seis instrumentos. Eso no es muy común en el mundo. ¿Cuáles menos... ¿Cuál ¿Cuál son esos seis instrumentos? Yo, mi instrumento principal es el piano. Eh, toco la guitarra, toco el saxofón, toco la flauta, la armónica, la melódica. Y por ahí se va. <ríe> Entonces yo eh, eh, creé hace un tiempo ese concepto de One Man Band. Yo veía eso lo, eh, eh, en internet y me One ilusión. Man band. O sea, uh -huh. tú canta, baila y te de patilla. Tú lo tocas yo todo. Yo solo, solo, yo, eso me llevó un tiempo crearlo y ya llegó un momento que lo dominaba. Y a eso me dedico, a ese show. Y realmente... Pero no al mismo tiempo, obviamente. Bueno, es que me ayudo con la tecnología para grabarlo en vivo. Yo todo lo hago en vivo. Uh -huh. O sea, yo voy grabando... Vas con pista? No, no. No, tú tocas en vivo. Yo toco todo en vivo y, y voy creando la música en vivo. Pero, ¿Tú tocas más de un instrumento en vivo? Seis instrumentos. ¿Los seis en vivo? Sí. Ah, pero tú tocas con la mano y con los pies, ¿verdad? Bueno, sí, con los pies literal, porque piso un pedal que graba lo que yo estoy tocando y de repente me quito el instrumento, sigue sonando, luego agarro otro instrumento, sigo cantando, luego grabo una voz... Sigue grabando, después ah, pero tú vas, tú vas alternando instrumentos. Voy okay. alternando instrumentos. Sí. Pero llega un momento que suenan todos juntos. Sí, y sí, ese no ese concepto es arriesgado porque gente que quizá no, 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 no tiene acceso al internet, pero si puede ver el programa, no entiende eh, quizá qué es lo que está haciendo este muchacho. Incluso para el que 
lo ha visto como quiera, el hecho de que yo lo haga con música tropical, de repente Ajá. tocar una tambora con la boca, eh, una trompeta, eres, es como tú, que... ¿Tú eres de aquí, de la capital? De, sí, de Santo Domingo. Pero tú eres hijo de... Te, te pregunto porque no te he conocido así. Ajá. ¿Hijo de artistas o algo o eres...? Es, efectivamente. Mis padres, Ángel Mejía y Gilda Mato, se dedicaron al teatro. Eh, mi papá fue director de Bellas Artes. Eh, yo he jugado con Lucas Sandro en mi casa, así, güey, güey. Eh, no creciste en ese mundo. Eh, <risa> no, no yo soy Mejía. <risa> el Soul es porque no, le gusta. No es del Cibao, por si acaso. Hay un merenguero que se llama Nicky Soul, que, que cantaba con Félix de Rosario. Ah, sí. mira qué bien. Cantaba, el que cantaba pero, ping pong como tú. Cantaba merengue. Sí, per, merengue. Bueno. Está vivo, pero entonces. No, 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 no. no. Viene, viene de otro. Ya. Eso fue un apellido artístico que se dio por. Por crear un user en, en Twitter. Pero hoy, hoy aquí tú andas con la guitarra nada más. No vas bueno, a tocar varios instrumentos. No, es que no, no puedo. Hoy traje la guitarra para pa hacerlo un chin diferente. Tengo muchas entrevistas ya hablando solamente. Y me gusta cantar. A mí me lo, eso es lo que me gusta. Ya, entonces tú te presentas. Eh, porque tú dijiste que, dijiste que haces eh, presentaciones. Eh, menos en velorio. Se, se llaman para presentarte, tienes presentación fija tal vez en algún bar Sí, o sí, yo toco en varios o, sitios. O te contratan. Eso es por temporada, hay sitios que yo siempre estoy. Por ejemplo, yo toco los bienes en Olivia Restaurante. Ah, en Olivia, bien, eh, sí. Ahí tengo mi grupito de gente que se, siempre activo conmigo. Eh, pero Son yo voy fijo, rotando, eh. yo voy rotando siempre de, de lugares. Mm, ya entiendo. Y ahora... Y quieran contratarte en particular. Así ¿tú? mismo. Ahora... Eh, yo quise probar en el concurso también que yo soy más que eso. Por eso a veces la gente decía, tú tienes que hacer lo que hiciste en la primera audición. Y yo le decía, es cierto, pero yo soy más que eso. Por eso necesitaba salirme un poco porque mi proyecto que viene ahora no tiene tanto que ver con ese concepto de hombre orquesta. ¿Qué viene ahora para Miguel Ángel Sol? Yo tengo un año trabajando en mi proyecto como solista. Okay. Es un álbum de música pop con influencia urbana, eh, un poco de influencia de la música soul afroamericana que a mí me encanta. Okay. Eh, y toques de música latina como merengue, bachata, salsa. Pero el concepto general es, es pop. Es una música para todo público, eh, dirigido para el mundo entero. Entonces, así hablaba de la, las influencias de algunos artistas que te gustan. Y yo me identifico mucho contigo porque son los que a mí también ah, me verdad. gustan. Ah, bueno, pero yo soy fanático bien. full de Cristina Aguilera y Justin Timberlake. Ah, Entonces, no, pues ya. Tú eres Stevie, de mi coro. Stevie Wonder, Aretha Franklin, ah, Michael no, Jackson. No, no, tú eres Bruno de Mars. mi coro, brother. Eso Entonces, es... yo entiendo muy bien la línea que tú quieres. Exacto. El Entonces, tipo uno de como dominicano y caribeño también tiene en la sangre ese, 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 ese ritmo. Esa ritmo cosita. De Entonces, salsa, yo tengo que... como una combinación de esas cosas eh, lo voy a plasmar en ese álbum y si Dios quiere ya en este año lanzo mi primer sencillo y luego ya, si sencillo y el álbum lista, no no como no no, como, no el picoteo no, vamos picoteando ¿Dónde, ¿Dónde? <risa> ya cuando para que la gente esté sepa conozca más de ti dónde tú vas cantando eh, cuándo vaya a salir ese tema y todo lo demás cuáles son tus redes sociales donde la gente se va a mantener informado de tu en mis redes sociales, eh, en Instagram, Miguel Ángel Soul, S-O-U-L, Miguel Ángel Soul. Estaré subiendo mucho contenido que tengo preparado eh, para, para que la gente siga disfrutando de mi talento. Yo poder desarrollar ideas, covers, eh, también One Man Band, también covers con otros, con otros artistas. Yo, yo estaré haciendo muchas cosas interesantes. Cuando tú mencionaste ahorita que tocaba piano, yo me imaginé que estoy interpretando Creep de Radio Hep. Eh, ah, ey, piano, ey, tiene un gustico y, fuerte. Y fuera, fuera muy interesante, fuera muy interesante. Sí, realmente. sí. Mi hermana está allá afuera y ella es fan de, de Radiohead. Me eh, imagino. Ya tú, sabes. Tú, tú estudiaste eso, eh, eh, estos, es, eh, música para, para esos instrumentos o es algo también que es una cierta espontaneidad. Es, con, es una combinación porque yo estudié música clásica. Pero no fui un estudiante tan bueno. Yo era indisciplinado. Pero yo desde, no, desde niño tú estabas estudiando. Sí, desde los 6 años hasta los 22, 23. Estudié porque era parte de mi vida. Yo siempre estuve en eso. Pero yo era un poquito indisciplinado. indisciplinado. Pasaba de instrumento a otro y vaina. Entonces, entonces ahora yo le estoy sacando provecho. <risa> a todo lo que aprendiste de todo. Exacto. Pero, pero mi padre jalándose los moños. ¿Y qué? Decídete. ¿Y qué es lo que yo estoy pagando con este muchacho? Pero vamos a ir algo, eh, si... Sí, vamos a aprovechar, aprovechar para, para, para poder en este, en este último sí, minuto de, del gobierno de la tarde de esta semana poder despedirla con un poco de música de la buena. 
Sí, y qué mejor tocar... manera que vas a cantarnos. Mira, voy, a, voy a tocar un pedacito de una canción, eh, la canción que yo tuve con el grupo Grado Celsius, que yo, la, el proyecto anterior que tuve. Okay. Y esa canción es muy importante para mí, con esa zona en México, en Argentina, y, y conecta mucho con mi esencia y con lo que viene ahora, obviamente con el toque actual. Pues dale Miguel Ángel Soul. Cada momento que paso contigo Veo en tus labios un dulce camino Cada palabra que dices no olvido Para guardarle mi corazón cada vez, cada vez que estoy contigo yo no respiro Cada vez, cada vez que veo tus labios yo no resisto Cada vez, cada vez que veo tus ojos yo me hipnotizo Cada vez, cada vez te quiero más ¡Wow! ¡Qué mejor manera de terminar este programa! Y de desearles buen fin de semana a todos los dominicanos y todos los que están en sintonía con la Z101 y el Gobierno de la Tarde. Nos reencontramos más tarde a las 9 en Dando Candela y el lunes ya en el Gobierno de la Tarde aquí. Gracias, Miguel Ángel Sou. Gracias a ustedes. Sigue tocando, por favor. <risa> bye, bye. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fijo Que no sea un catador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Ay, 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 solo sé que tú te vuelves loca conmigo aunque yo no he comido nada fino, que no sea un catador de vino, yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.